Je m'appelle Léo, alias B-Boy Fléau, et le documentaire que vous apprêtez à voir porte sur l'évolution de la scène de breakdance de ma ville, Montréal, et s'appuie sur les témoignages de ceux qui ont marqué son histoire et sur une foule d'archives datant des années 80 aux années 2000, disponibles nulle part ailleurs. Évidemment, ce documentaire prétend aucunement couvrir de façon exhaustive toute l'histoire du break à Montréal et de ses environs, mais vise plutôt à mettre en lumière le talent des pionniers et de ceux qui ont façonné notre communauté pour pas qu'on oublie leur contribution. Bon visionnement. Né dans les années 70, le break fait son apparition dans les block parties et les rassemblements sociaux des quartiers new-yorkais. Au début des années 80, cette danse fait son chemin jusqu'à Montréal, où on l'a adoptée et façonnée à notre manière. Moi, quand j'ai commencé, c'est avant que j'ai connu ces deux-là, bien avant. Au secondaire, on faisait des shows de variété de shows internationaux qu'on dansait. Et moi, j'adorais Michael Jackson, ça. J'imitais Michael Jackson. Tout croche au début, jusqu'à temps que mon cœur devenait bien long, puis j'avais les cheveux. Dans le salon, on mettait pas du gel, on mettait de l'huile à, à friter. Ah, j'avais un gros bas de même épais en dessous de ma langue de la danse. là. Pour faire bomber le soufflé, là. Ah ouais. Le but était toujours, depuis originellement, d'avoir l'air du gars qui est dessiné dans le graffiti. Yeah. C'était ça, <rire> c'était ça le look. Tongue sticking out. Il avait la ceinture, tu sais, il avait tout. Il était quasiment les deux pieds de mon écarté. I call it, you know, b-boy threads in a way. I got a Kango one, a pair of Kazals, a pair of white and white Adidas with fat laces. It took time to build up, moi, je pense. And it took time to, to come to Montreal. Oui, ben oui. It took like ben 10, oui. 10, 10, 12 years before he came here. Oui, ça a pris du temps. Les Haïtiens avaient de oui. la même Haïti à New York. Oui. They came with one move. Oh, oui. you see that move? Okay, oui, we gotta oui. do that move. Oui. Okay, but my group was a bunch of misfits. We just, one guy did one move, he knew how to do a move, he knew how to do a move, he knew how to do a move. And when we saw a flyer for, for Breakdance 84, shit got real. New Energy a remporté la première compétition de break à Montréal en 1984. L'année suivante, ils ont eu la chance de faire le spectacle d'ouverture pour le grand James Brown. Il y avait plusieurs autres groupes qui étaient très forts à l'époque. Des groupes comme Vision Force, Cosmic Force, Future Wave et Ghetto Dancers. Pour ceux qui ont connu les premiers films de Break, on sait qu'il y a eu Beach Street, il y a eu Break In, il y a eu euh, Flash Dance. Ça vous a touché, ça vous a changé complètement votre vie. Tout le ouais. monde s'est dit, bon, c'est quoi ce style de danse-là, c'est quoi, je veux essayer ça. Façon, on attendait une émission de télé une fois par semaine, Solid Gold and Soul Train, and another show. Just expect to see a dancer. Oh, yo, you see behind the guy? Yo, yo, you taped it? You taped it? T'as-tu tapé? Okay, okay, we won, we won. No, the guy behind the guy. On voyait rien. We didn't see nothing, but what we saw is enough. Il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait rien de ça. Ah, Écoute, moi, j'allais même acheter des magazines qui avaient une photo de Chris Leg ou Ken Swift. Je l'ai encore, j'ai gardé le magazine avec Ken Swift sur, sur le cover, il fait un freeze. Tellement qu'on connaissait pas le break que je pensais que c'était la, la position pour tourner sur le dos. Fait que je me faisais sa position de freeze, puis je me laissais tomber sur le dos. Ça ne tournait pas. Dans les années 80, date. 
and that, and that, breaking for us. Everything was breaking, you know. On voyait que c'était des danses différentes, c'était des mouvements différents, mais pour nous c'était tout dans le même, dans le même paquet. On mélangeait. Il n'y avait pas de DJ qui accompagnait encore les danseurs. Ouais. On dansait avec des les ghetto blasters, là, avec des cassettes qui euh, qu'on pouvait enregistrer. Tu sais, on fait, il n'y avait même pas encore l'association. Le mouvement était tellement nouveau. No competition, no judge, no. It was you went to a club. You see a guy who looked like a b-boy, who dressed with a hat on the side like that. Okay, he's probably a b-boy. Let's battle him, or let's let's dance with him. Let's go. Mais il y a une période où c'est comme descendu, OK? Il ne faut pas dire qu était, que c'était mort complètement. C'était toujours là, mais dans le milieu comme underground. Après un boom de popularité, le break a connu une période d'accalmie qui a duré jusqu'aux années 90. Personne à Montréal ne voyait. Partout où on allait, le monde nous regardait comme si on était comme des extraterrestres. Parce que c'était comme, qu'est-ce qu que ces gars-là font à, à refaire un stress qui est mort? Ça fait déjà quelques, <rire> plusieurs années, tu sais. On n'avait pas de sponsor, on n'avait pas des affaires comme ça, on n'avait pas du monde qui nous poussait. Ce n'était pas nous autres qui, mentalement, qui nous disaient « Ok, let's go, on y va, on va faire quelque chose, whatever. » Il n'y a rien qui serait débloqué ou fait, tu vois. Le break est vraiment venu ici. Je pense euh, depuis qu'il euh, y a eu la vidéo euh, de Lords of, the, of the Underground avec euh, Crazy Legs, c'est là okay. vraiment que Is le mouvement, break, ouais, que, okay. que ça a vraiment repris. Si mes parents n'avaient pas d'argent pour qu'ils mettent dans les sports, dans le basket, whatever, moi c'était breakdance. Break was like the enlightenment in the hood, in the ghetto, and, and w w people that don't have a lot of things break dance because it, it brings people together, the, the beat, the vibe. It's like a form of enlightenment. Après, tu rencontres un, un groupe d'amis, puis t'es juste comme, c'est comme une famille, man. C'est comme, tu pouvez déconner ensemble, vous pouvez rire, vous pouvez faire des mauvais coups. Il n'y a pas de jugement. On est tous égal, tu sais. Il n'y a, a pas un gars qui va dire, oh non, non, fais pas ça, fais pas ça, tu sais. J'ai jamais aimé ça, le, le spotlight, tu comprends-tu? Tout ce qui est caméra, le monde autour. Allez, vas-y, danse, danse, danse. Non, moi, je faisais pour moi et pour mes gars, tu sais. C'est important, ça, cette fraternité-là que j'avais avec mes gars, la relation que j'avais. My mom didn't really understand. Uh, why you throwing yourself on the floor? You know why you're doing that, and uh, why you're getting hurt? Because you know in big boys sometimes you get hurt. Des fois, mais les gens sont comme réticents à venir vers, tu le monde qui est plus street dance, parce que justement on regarde tout le temps la petite mentalité comme très très ghetto. À la fin de la journée, c'est de l'ego. Yeah. You know. Moi, comme moi, mes parents, ils voulaient rien savoir, là. Comme moi, mon père, quand il a entendu ça, il a dit « Ah, c'est fini, t'es un gang de rue, là, c'est fini, là, tu vas finir en prison. » Puis moi, il fallait que je me cache, je disais à mon père que j'allais jouer au basketball pour aller pratiquer. Everyone's like, dancing is for kids, and you should, you know, go study science and get a real job. Um, and that didn't last very long, because I wasn't happy. I mean, I loved it because it was hard. I loved it because it, it was the hardest thing I had ever done in my life. Nice. Like physically, I was like, oh my God, I have bruises, I have muscles, I am challenged, it's fun. You cannot say it's, it's impossible. That word does not exist when it comes to dancing.
quand je get down, je suis tellement libre. C'est vrai, tu penses à rien. Je pense à rien. rien d'autre. Je suis juste fucking get down, puis je me sens tellement bien. Puis tu finis la pratique, ou n'importe quel tu fais, puis t'es comme fou. Ah. Puis tu sais, t'es comme ah, es es soulagé. C'est dans un autre monde. Là. have no choice but to dance with passion. It's like, nah, yo, this is how, this is how you, you know what I'm saying? Je pense que c'est une obsession. Tu peux pas laisser de côté. Fait que c'est ça qui crée le mouvement. C'est que tout le monde devient obsédé dans chacun de son patelin. In between classes, after class, sometimes we cut classes to do it. We're just obsessed. On pratique, on pratique, on pratique, puis tout c'est ça ma vie. J'allais à l'école, je pratiquais, je faisais même pas les devoirs. Mes parents, ils aimaient pas ça, ils m'ont. C'était comme, tu vas à l'école ou tu travailles. People had to call you up. Older crews tell you, you know, like, you should dance more or you should, like, you know, get into the music. From now back to the, say, say around the 70s, there's like 40 years of music that you got to understand. You had to know where this, uh, you know, this musical phenomenon, cultural phenomenon comes from, right? Yeah. It, it was not, it, was, it didn't come from here. for rough and tumble acrobatics inspired by everything from Senegalese tribal dancing to kung fu films to James Brown. You learn from everyone in your crew but you can also learn from uh, anybody else that's a b-boy. They, they don't mind to share, they don't keep everything, like, they don't keep it for themselves, they're willing to teach you. You know they're not greedy with their knowledge. They took my talent and they molded it. They, okay, you do that You have to have style. They helped me work on my footwork. Mm -hmm. I lacked in footwork. I lacked in combinations. So they made me work. A lot of the shit we were watching was old as fuck. Yeah. So we knew that we had to Uh, evolve all the shit that we were growing up off of. Maybe like once every five years, I go through these old tapes from the year 2000, 2000 up to like maybe 2005. Still the jump in Montreal, on A lot of Montreal, a lot from the state. We learn by just watching like uh, music video clips or anything we can find with footage that had b-boying in it and just try to copy and learn. Qui fait le menu KRS One, Run DMC, MC Solar, c'était juste des petits tips, des petits flash dans les vidéo clips. Watching them over and over again, trying to understand how how does the guy do this, and you know, try to uh, of course not 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 bite, but you know, like, everybody gets inspired out of something, you know. So comme le film la haine, je pense qu'il y avait 1990. Tu sais, j'arrangeais puis là c'était comme slow mo. ça dans ma cage comme yo je dors mal man je reste chez nous là je pratique dans ma cage parce qu'avant de sortir dans une place là <rire> ça, ça va pas ça va pas aller bien là 
the 90s when style elements came out, when, when the B-Boy Summit video started coming out, that's when people started seeing like, oh, well, you could break like this, or you could break like that. Moi, je suis beaucoup euh, mélangé les deux. J'essaie d'être dans la fondation, mais j'ai jamais oublié genre d'amener tes propres euh, signatures, ah, comme un peu à la Star Elements. Star Elements et Rocksteady m'ont beaucoup influencé. Originellement, j'ai toujours été un fan des gars de New York City Breakers. Okay. Toujours, moi, j'étais toujours contre Rock City. J'étais toujours contre Rock City, whatever. Mais tu sais, j'ai trouvé fort, mais j'étais toujours contre Rock City, whatever. Parce que justement, they, they were the best. On était très inspirés, nous autres, dans ce temps-là, par la France aussi beaucoup. Ça prend du temps avant d'être vraiment original, de se créer son propre personnage. Tu sais, ça peut prendre 7, 8, 9, 10 ans. Tu sais, parce que la danse. En tant que personne. Exactement. Tu sais. My kids. Fortunately, I got to talk with them and say, no, well, what you think you're doing is new, it's not new. Look, daddy was doing that before you were born. Quand tu regardes les vieux films de Fred Astaire, les Nicholas Brothers, puis tu sais, regarde les vieux films, regarde les danser, puis à un moment donné, tu vas voir un move de break. You can do the move, but add something else to it, like add your own twist. So that's what we did, you know? How can I like rock this beat in the most creative way while being original, while being dynamic? Peu importe l'éducation que tu as ou d'où tu viens ou whatever, comme ton break va refléter un peu le type de personne que tu es, tu sais. Tu vas découvrir plein d'affaires pour forger ton propre style puis faire quelque chose. Montréal, il y avait un style qui était très distinct parce qu'il y avait deux écoles de pensée. Il y avait l'école de pensée de Flow Rock, il y avait l'école de pensée de, de Tactical. Puis tous les, les dérivés de Tactical, puis les dérivés de Flow Rock, puis les gens qui gravitaient peut-être entre les deux. Là, on voyait vraiment comme les. Comme yo yo, t'es pas grave de faire des power. Ah, oh, mais toi, t'es pas grave de danser. À la fin des années 90, la rivalité féroce entre Flow Rock et Tactical Crew a eu une grande influence sur l'évolution du style de break à Montréal. Chaque fois qu'on voyait euh, du Flow Rock, c'est nous autres comme bon, on va aller les emmerder parce que là, vous voyez, c'est plus <rire> watch those guys back in the day their foundation was already very solid like they were already dancing a certain way and like moving a certain way that like when I watch it now I'm like oh shit he was moving like that back then fuck I didn't I didn't understand that these guys 
cameras. Like, the real fucking people is right here. Mad footwork, mad style, mad right? everything. All the flow rock. Comme nous, c'est la mission. On était, on était détestés pour ça. Comme nous autres, si tu fais pas de footwork, si tu fais pas de top rock, tu, tu y vas pas. On voulait rien savoir. Comme ça. If you don't dance. Yeah. Et puis si tu danses pas, comme c'est whack. Puis dans ce temps-là, moi, je regardais beaucoup Musique Plus. Puis je voyais Tactical Co qui passait tout le temps. Il y avait Skywalker qui était là, Omega Chun. Tu sais, ils allaient à la bouche de là. Le Tactical Co, c'est l'évolution d'une nouvelle génération. Chaque B-Boy a son propre style. When Tactical showed up at a thing, you, you already knew, all right, we're going to fucking battle. It's going to get hot. It was like a new style of breaking, you know what I mean? Because they used to build their shit. It's like they cast that they put some of them together. They had building blocks. Aujourd'hui, je ris de ça, mais avant, c'était très sérieux. Puis ça, c'est gars-là aujourd'hui. Euh, mais là, on les voit, on est comme, yo, on rit, on se moque. Mais c'est fou comment on était. Il y avait cette énergie-là qui, qui pouvait nous séparer. Comme nous, c'est à coup, pouvait nous, nous encadrer, nous mettre ensemble. Back then, an event was something that was really special. Either twice a year or three times a year, but everybody would come down. You would see everybody. La seule chose que tu avais accès, c'était un pamphlet qui disait qu'il allait avoir un événement de danse. Mais même encore là, tu ne savais pas si tu allais voir ton rival à l'événement. C'est souvent à l'improviste. Before YouTube, before uh, digital cameras, so people hadn't seen it, so people just went crazy. You'd have like 300 people in the audience, like, ah. it was just jam and then the video comes out four to six months after year you know what I'm saying so it's like you don't have time sometimes you see some shit but you don't really know what you saw like yeah he did this kind of move and my man did like and he did like five rotations dude did two you know what I'm saying but you, so your your kind of imagination kind of goes if you miss it you're gonna have to wait the next year I'll go to a church battle go to a ghetto party to yeah. go battle Oh, I would say late 90s, you saw a lot of breaking in raves. There were still raves going on or after-hours clubs. 
gros rave à l'époque, tu ne savais pas à l'avance où tu allais. Il y avait des, 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 des parties underground dans, dans, dans des endroits où c'était illégal parce que le building était pratiquement en train de tomber. <rire> tu, tu pouvais marcher et tomber dans le trou. Oui, oui. oh, ouais. C'était tellement underground. Les raves, pour moi, c'est une place de, de, de pilule. OK? C'est une place de fuite. C'est pas une place pour moi, pour un gars qui aime le hip-hop. Mais quand j'ai entendu qu'il y avait des salles hip-hop, j'ai dit « Ah! OK, let's go! » You know what I'm saying? Back then they were just jam. You're having fun, you want a battle, bring your crew against this crew. Street respect. You know what I'm saying? Real b-boy respect. You don't need anybody to judge you to know if you win or not. It wasn't even about the money or the price. There's no price. It's just yeah. bragging rights. Whoever can At that event too. Il fallait comme se prouver, <rire> comme on ne se connaissait pas vraiment, mais ça se passait sur le plancher de danse. Dans le street, devant le métro, tu veux dire, everywhere, everywhere, c'était comme si, let's go Brooklyn Rock. Like B Street. You know what I'm saying? They come in the middle at Roxy. You see the other, the New York Rickers, you know what I'm saying? They go and battle. That's my style. So it was all about battles, and every time somebody wanted to battle, Finish it was like, him. like he's saying, you know? Yeah. That's it. it. And it was no cockiness. It was just, it, it was giving you an identity. But now it's understood, which is cool, that uh, dancing is a shared thing, a shared experience, a shared um, energy that we need among each other in order to uh, evolve, to get better. So if you show me what you've got on the floor, and then I show you what I got, it's only because we're vibing off of each other. If it wasn't for the jams that these people were throwing, Tactical Crew, you know, three times dope, it's like, there's no way I would be breaking right now, you know? It would, it would have just got so old doing it in our basement and we'd be like, ah, whatever, let's go play basketball, you know? The fact that there was that to look forward to and we wanted to impress all those like OGs so bad, you know, we wanted to get in on that scene. Peu avant les années 2000, le nombre d'événements de break et de hip hop organisés par des membres de la communauté a explosé. Gravity Rock, Call Out, War is war. La liste est très longue. Qu'est-ce qui nous unissait tout le monde ensemble? C'est ça, c'est l'amour pour le hip-hop. Tu sais, t'avais avais tout. T'avais des crappers, t'avais des... T'avais plein de MC, ouais. mais t'avais nous qui breakait. Like, if you wanted to learn, you had to not just battle in Montreal, but you had to go out of town because there was no YouTube. There was no class breaking it down for you. There was no safe space to figure this out. I remember back in the day, we used to go to Toronto or any different city, and we were like blown away, like shit, these guys are so dope. And they were dope, but what made them more dope in our eyes is because it was completely different than what we were seeing, you know? Back then, it was Montreal style. C'était Toronto style. Tout le monde avait leur propre style. Puis quand tu rencontrais quelqu'un, cette personne-là venait donner comme une sauce.
you know, there would always be these city battles, Montreal versus Toronto, Ottawa versus Montreal. C'est là que tout le monde se réunissait, là, tout comme... Tiens-toi, c'est pas longtemps que je te vois, c'est J'avoue, You know, whether we know each other or not, it's just like, you know, it's all on the table. No talking, you know, let it go for an hour. We need that punch in the scene. If everybody was stagnant, yeah, yeah, it would yeah. be boring, you know what I mean? I'd go down there for jams, it'd be like a DJ jam, it wouldn't even be a b-boy battle. I'd go down for like, I don't even know, it could be like Cut Chemist or somebody, or Kid Koala or somebody dope. And they'd be there ciphering and we'd just kind of go back and forth and back and forth. Almost like battle styles, almost kind of like, you know when you're, you're ciphering but you're also sort of trying to like top off each other a bit? We embraced it. Everybody that was from Canada in the b-boy community because it was so small back then. I mean, we always loved it. We, we always loved to see our own holding it down. Yeah. You know what I mean? So there was never any beef with Montreal. You guys never had beef. We <laughs> we, we actually had beef with Tactical and, yeah. and Red Mass. Yo, I was just a young kid right there, you know? I was just like, let's just battle, man. And like, let, like let's just show them that we're not whack. Il y avait cette rivalité-là ou cette fierté-là de comme yo, je veux tel tel route. Et quand je m'en vais là-bas, mais comme j'amène tout ça avec moi, tu comme je représente pour mon route. Ouais. T'as eu plus de groupes avec vraiment des identités puis une vision du break vraiment différente qui faisait que tu pouvais mal te retrouver. Like Dans différents éléments, puis c'est le fun. We grew up in the era where there was genuine schools of thought. And when you dance and when you battle with a school of thought, but that's what you're defending when you dance. It was like, oh, yeah. like watching Marvel characters, you know, like, like they had like different qualities for each person. They were all so individual and different. It made us all realize, oh my God, we could all be our own superhero. We could all be your own character, you know? Qu'est-ce que tu as donné physiquement à, à, à ce mouvement-là? Tu ne reçois pas vraiment, en point de vue monétaire, qu'est-ce que tu devrais recevoir? À un moment donné, on, on avait fait un, un, un spectacle et euh, ça avait été, je pense, on était 8 sur scène, c'était comme 200 places à aller partager. Moi, je suis content. <rire> tu sais, comme moi, je viens de grimper, là. Je... Connu, mettons la mentalité cambodgienne, laotienne, euh, vietnamienne, haïtienne, puis ça, ça m'a fait réaliser que, ok, tu sais, 
y a, les œillères, ils s'élargissent, tu fais comme, ok, il y a d'autres ouais. valeurs, d'autres cultures, puis moi, ça m'a apporté ouais. ça, autre que juste l'argent ouais. ou d'avoir mon diplôme en, en médecine ou peu importe, là, mais. J'ai toujours eu le sentiment que je dansais pour quelque chose de, de plus grand, pas juste pour moi, tu comprends, je veux dire, mais c'était vraiment un mouvement que je traînais. For myself, for example, I have a disability. I use crutches to walk. But because I started breaking, it actually allowed me to accept my difference and embrace it and use it to my potential. It was actually something that, like, if we didn't do that, some other bad shit in our lives would have, like, continued, you know? Like, it was kind of like a saving grace. Et tous les gars qui ont fait du temps, qui sont fait prendre dans les mauvais coups, tu sais quoi, leurs leur parents venaient me chercher. Puis quand ils sortent, tu le prends, tu le fais dans la sauce. Tous les gars. I think people don't know how much of an amazing community being in the hip hop scene is. Like a street dancer, like you get support from people around the world, which is great. up a lot from loving something so much you know like uh, it'll help you for the rest of your life uh, having something like that you know I think that as a lesson no matter what you do is important et puis la danse urbaine est beaucoup plus accessible OK, mais moi, je dis, OK, mais il faut faire attention comment on l'enseigne. Nowadays, everything is only about competition, competition, competition. C'est ça, OK, mais de le teach juste à break, juste à danser, mais le kid, dans le fond, il veut faire la prochaine compétition. Yeah, for sure, that's part of the, of the culture. For sure, battling has always been part of it, but battling to win money and fame and get notoriety and, like, all of this, these are, like, side effects, you know, it's like, but the real important thing is being connected to that, that essence. Once the fame is done, is there still something there? Yeah. That's the question. Allez-y dans les grosses compées, que ça soit commercial ou non. Euh, mais allez, tu sais, change pas ton style pour la compée, genre. Ailleurs, tu vois, les gens sont centrés sur comme les grosses compétitions, les affaires, tu sais. Alors qu'à Montréal, il y avait comme notre bulle à l'intérieur, tu sais. C'est vraiment Avec un gros vibe. More like underground, just ciphers and like it's small. I like those events. This is the dope thing for, for me anyway. When I look back, these these little jams were kind of like our our Roxy, our B Street, our little thing. So get to the jam and they're like, yo, I could smoke that fool. Montreal is like a mecca for arts. It's such an interesting melting pot because there's not a lot of money and there's a lot of artists. There's a lot of young people, there's a lot of students. And there's people from every possible culture here. And that I think adds to the, the quality of how people break and go about their life here, which is dope, you know? Like you can go have park sessions randomly on a Sunday and just kick it, like you know what I mean? Like that's that's kind of dope to me. Instead of going to a gym and just practicing at a fucking gym every week, you know?
l'impression qu'à Montréal, il y a énormément de gars qui le font vraiment par pur plaisir, sans même penser à comme éventuellement chaîne, mais tu sais, comme à l'intérieur de notre communauté même, tu sais, les, les gens font juste le faire parce qu'ils trippent là-dessus, puis il y, y a plein de visages, puis d'identités complètement différentes, tu sais. La reconnaissance vient juste avec l'effort et la longévité, moi je dis. Plus ça fait des années que tu en fais, c'est là que tu vas avoir une reconnaissance. Moi, je te dirais qu'aujourd'hui, l'évolution de Montréal est vraiment basée sur des certaines pauses qu'on a, puis une façon bizarre d'arrêter nos mouvements, puis de jouer avec la fluidité. Le style, c'est éternel, tu comprends? T'sais? Je pourrais jamais me tanner de voir quelqu'un qui a du style, tu comprends? Qui a son style. Qui est capable, tu sais, qui a un aura. Là. Quand tu, tu le vois, tu le sens. taking it back to what it really was when it started, which is like the music, that, that snapping, that in being in the moment, the spontaneity. Ce n'est pas les promoteurs qui vont faire Star Lar euh, vivre, ce n'est pas qu'est-ce qu'ils vont promouvoir avec, mais c'est vraiment les, les danseurs qui sont le cœur de, de l'art. Vous devez comprendre quelque chose que ici c'est votre ville. You know, si vous ne vous bâtissez pas votre maison, il n'y a personne qui va la bâtir pour vous. What's special about it is that there's a lot of the OGs that are still uh, active and, and, and talking about the history and, and wanting to educate young people. It's, it ties in with the media, like, like they, they have to get educated, they have to understand what that culture is, and, um, and at the same time, if it gets popular in the media, you could make some bucks from it, you know, so you'd be like, I live off this, oh, then keep doing it, you know. On veut que ça monte, mais si ça monte tout croche, c'est plus de la danse de rue. Ouais. C'est ça pris par du monde qui connaissent le game et qui sont dans le game pour pouvoir commercialiser ça. T'sais. Je sens que la nouvelle génération est plus professionnelle. C'est rendu qu'elle a une carrière, elle voit l'affaire comme différemment, comme un athlète un peu. Si tu as le goût de danser dans ta vie puis tu as le goût de faire ça pendant longtemps, il y a de l'argent à faire. Tu peux vivre un peu de ça. Mais il faut que tu sois, il faut que tu sois all over the world. Tu es dédié à ça. 
Puis si ça, les grosses compétitions, ça attire des gens à vouloir danser, puis après ça, dans le fond, juste que les gens fassent quelque chose pour pas être dans la rue, c'est juste bon, tu sais. Ouais, c'est que je me rends compte aujourd'hui qu'il y a plein de possibilités, que toutes les possibilités qui sont là, c'est correct d'être là. Fait qu'il y a une scène pour tout. The art will always stay around and videos like this and other videos out there will know the history, will know the culture. People are going to decide to follow whatever path that they want to follow. On voit que ça va continuer parce qu'on voit qu'il y a de l'intérêt, il y a du talent, il y a de la passion, du plaisir. Parce que je sais qu'il y a d'autres gens qui vont se lever, qui vont fuir le verre. C'est ça la vibration, même. Si est... Il est toujours là, il va y avoir du bruit, toujours. Dès qu'il y a du bruit, ça va danser. Shout out to all the group from the 80s, 90s, and today. Because without the 80s, the 90s, and today, there'll be no b-boy and no dancing. Everybody, we're the same family. I mean, we, we should give the shout out to everybody. Because we want to learn from the world, and the world want to learn from us. We want to learn from each other. So that's, that's my message.